madhara makubwa kwa deni la taifa kuchukua hela za serikali ambazo nyingi kama nilivyosema itabidi tuzikope kuziwekeza kwenye miradi hii na hapa mheshimiwa bunge nataka twende kwa takwimu vizuri kwa mahesabu na ndipo hapa napohoji uzalendo wa chumi wetu kuishauri serikali na mheshimiwa rais kuwekeza hela za serikali kwenye miradi hii hapa mimi napata tabu sana kwa mujibu wa takwimu kwa mujibu wa ripoti uliyotupa hapa mheshimiwa waziri Deni letu la taifa limefikia dola bilioni 26 ambayo ni sawa na asilimia 32 ya ustaimilivu wa deni la taifa. Ukomo ukomo ni asilimia sita Sasa kama sita imetupeleka kwenye 32 unahitaji dola bilioni 45 kufikia ukomo wa hamsini na sita ambao ni mwisho wa kukopesheka sasa twende tuchukue mfano wa miradi mitatu acha miradi mingine yote kwamba hatukukopa hatukukopa maji ambayo tunachukua hela za wahindi hatukukopa barabara hatukukopa kwenye elimu hatukukopa maeneo mengine yote kwenye umeme na maeneo mengine hebu chukua miradi mitatu tu mradi wa kwanza mradi wa ujenzi wa reli Bedi ya kati ambao kwa tathmini yake unaweza ukagharimu approximately bilioni dola bilioni 15 ziweke dola bilioni 15 chukua mradi wa stigless gold wa, wa uzalishaji wa umeme ambao kama unavyosema leo ukikohoa wawekezaji wanakuja tunataka kuweka hela za serikali dola bilioni tano jumla 15 na 5 unapata dola bilioni ishirini Halafu chukua uboreshaji wa shirika la ndege. Kwa ujumla wake mpaka umalize karibia dola bilioni moja Kwa hiyo unazungumzia dola bilioni ishina moja Sasa kama una bilioni ishina sita deni la taifa, ukijumlisha dola bilioni ishina moja mara unazungumzia dola bilioni saba ukomo wetu ni dola bilioni tano kwa vyovyote vile hii imebasti sasa kama inakwenda kubasti manake nini manake tunakwenda kutokopesheka kama tusipokopesheka ina maana gani kwa uchumi wetu kwa nini tunataka kunganganiza kuchukua hela ya serikali na tumeanza kwenye reli tumeweka kwenye ndege tumeweka kwenye stigras na kwenye tunakwenda mwisho wake itakuwa nini ushimiwa waziri mimi nadhani hebu tufikirie upya hii thinking ya kwamba sekta binafsi tunaiandika kwenye makaratasi kwamba ndio itakayotekeleza mpango huu lakini kimsingi kwa matendo yetu tumeiweka pembeni kwa nini tusitumie Awamu ya pili ya, 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 ya mzee Mwinyi walianza kuiruhusu sekta binafsi. Na ukatengeneza mazingira, inawezekana kuna mapungufu yake. Lakini sekta binafsi ilianza kupata mwanya. Awamu ya pili, awamu ya tatu. Awamu ya nne. Mheshimiwa waziri, awamu ya nne mheshimiwa rais wa sasa Magufuli alikuwa waziri wa ujenzi. Wakati wake waliruhusu wakandarasi kutoka sekta binafsi wakachukua mikopo ya benki wakaanzisha makampuni leo hii tunavyoongea hao watu mogeji zao zinauzwa na zinauzwa kwa nini wana madeni wanaidai serikali lakini serikali imeamua kuanza kuchukua mkondo wa shughuli zake za ujenzi kutekelezwa na serikali yenyewe kwa hiyo hawa tuliowatengeneza kwa miaka yote tunawakosesha hewa sasa they are starving they are dying Sasa mheshimiwa waziri huu mpango wako mzuri ndio lakini hebu rudini kwenye thinking ya kuruhusu sekta binafsi kufanya kazi duniani kote mambo yanakwenda hivyo Jana mesikia mifano hapo na mheshimiwa speaker alitoa mfano Warusi ambao walikuwa waumini wakubwa wa ujamaa wameruhusu sekta binafsi mpaka viwanja vya ndege 
Sisi leo kiwanja chetu cha ndege pale karibia dola bilioni 560 hivi. Kana nyingi kweli. Hivi tumeruhusu watu binafsi wakawekeza nani asingekuja pale. Kwa hiyo yote inalipa. Lakini mheshimiwa mwenyekiti mradi kama Stiglas Gorge pamoja na kwamba naunga mkono sina hakika kama tumefanya tathmini ya madhara yake ambayo yanatokana na shughuli za kibinadamu zinazoendelea kuzunguka mradi wenyewe tuna miradi mingine ya maji hapa nchini ambayo yote inakwenda kufa ina proof failure tumechukua tahadhari gani katika mradi huu lakini utaratibu huu wa kuamini kwamba serikali itafanya kazi ya kuzalisha umeme yenyewe ndio utaratibu unaotesa mikoa ya Lindi na Mtwara Tume, tumevunja mkataba wa wa Simbion tunasema tutawekeza mitambo yenyewe pale leo Lindi na Mtwara tunakaa mpaka siku tatu siku nne umeme hakuna maisha yanasimama hivi kama hali hiyo ingekuwa inatokea Dar es Salaam kwamba mnakaa siku tatu siku nne umeme hakuna serikali mngevumilia watu wanavumilia hali mbaya lakini kwa sababu gani tunataka kuwekeza wenyewe kwa kutumia pesa za serikali kwenye swala la kuzalisha umeme kazi ya serikali ibaki kutengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji badala ya sisi wenyewe kwenda tunatumia hela hii kidogo kwa uchumi huu mchanga tunataka tuwekeze kwenye miradi mikubwa kwa mahesabu ya kawaida kabisa mheshimiwa waziri mipango hii inakwenda kuua uchumi wa nchi kwa mimi nilitegemea hebu tufikirie upya pesa kidogo tulionayo twendeni tukaboreshe maslahi ya wafanyakazi ndani tukawekeze kwenye maji kwenye afya na maeneo mengine ya huduma badala ya kuichukua na kupeleka kwenda kuwekeza kwenye miradi ambayo inaweza kujiendesha kibiashara kila siku sisi tunapeleka sura mbaya tunaanza kuonekana kama vile hatutaki sekta binafsi katika nchi yetu ifanye kazi utaratibu huu mbaya utaua uchumi wa nchi yetu